எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த நாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாலும் நிறைய நன்றிகள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் என் மனசு பூரா நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் யுகவாரி சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ இல்லை பஸ் வர தான் காத்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பஸ் போய் ரெண்டு பஸ் போய் நாலாவது பஸ் போய் அப்படி ஃபெட்டப்பாக இருக்கும்போது ஒரு ஏசி பஸ்ஸே வந்துச்சு எனக்கு பேசஞ்சர் எல்லாமே எனக்கு மட்டுமே அவங்க பஸ்ஸு அதில் டிரைவராக என்னுடைய மக்கள் செல்வன் கண்டக்டராக என்னுடைய பொடி சார் அப்பா சார் அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள நான் எவ்வளோ நாள் விளையாடலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த பஸ்ஸை அழகாக கொண்டு வந்து நீங்கள் சேர்த்துருக்காங்க அதனால் எனக்கு மனசு ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்ல நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த கதை பண்ணிவிட்டு இந்த கதை நான் ஒரு ரெண்டு கதை பண்ணேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கதை தான் வந்து நான் துரத்திகிட்டே இருந்துச்சு இந்த சீக்கிரம் இந்த கதையை பண்ணி பார்த்துணும் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அப்போ ப்ளீஸ் நிறைய ஹீரோட்டை அப்ரோச் பண்ணேன் நிறைய ஹீரோ டப்ரோச் பண்ண அவங்க கதையை கேட்கல எனக்கு அதே ரொம்ப தளர்வாக இருந்தது நான் ஆல்ரெடி வேணுகிட்டான ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பாராட்டியிருக்காங்க பத்திரிகைகளும் சரி இதுவும் சரி ஏதோ சம் நிறைய ஹீரோட்டை சொன்னேன் ஆனால் யாருமே என்னை சந்திக்க கூட விரும்பல அதான் உண்மை கதை கேட்க கூட இல்லை அப்போ ஒரு நாள் சீனுராம் சாமி சார் வந்து நைட்டு ஒரு பத்து மணி இருக்கும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என் மேலே அவருக்கு ஒரு சின்ன அபிமானம் இருக்கும் ஃபோன் பண்ணி பன்னீர் சார் என் தம்பிக்கு இந்த கதை எப்படி இருக்கும்னு கேட்டார் சார் நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னா நாளைக்கு காலையில் டப்பிங் நடக்குது நீங்கள் வாங்க நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அவர்கிட்ட நீங்கள் கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நான் டப்பிங் தேட்டர் போயிருந்தேன் அப்போ தான் முதல் முதல்ல சார் அவங்க நான் மீட் பண்ணேன் அவர் சொன்னார் சார் உங்கள் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ கூட பாருங்கள் சார் உங்கள் பாட்டு தான் நான் கேட்டுட்ருக்கேன் ஆனால் என்னுடைய சூழ்நிலை வந்து நான் கண்டினியூஸாக படங்கள் இருக்குது அதனால் நல்ல பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை சார் அதுவும் இல்லாமல் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் சார் அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் சார் படம் பண்ணுறோம் படம் இல்லை நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் சார் கேளுங்க உங்களுக்கு எப்போ இப்போ டைம் இல்லை சார் நான் ரொம்ப பரபரமாக இருக்கேன் பிஸியாக இருக்கேன் இல்லை சார் ஒன்று இல்லை எப்போ டைம் கிடைக்கிது சொல்லுங்கள் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டார் சார் நான் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டாரு நான் ஓடிட்டு இருக்க ஓட்டத்தில் அவ்வளோ நேரம் என்னால் கேட்க முடியாது ஒரு அரை மணி நேரம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா சார் சார் இல்லை நான் அரை மணி நேரம் சொல்ல மாட்டேன் சார் நான் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்றைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அன்றைக்கி சொல்லுங்கள் சார் நான் கேட்குறேன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அவர் எப்போயாவது எனக்கு டைம் கொடுத்தோம்னு அப்படியே ரொம்ப போகிட்டு இருந்தார் இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா அந்த சீனுராமசாமி சார் அந்த மாமனிதன் அவருக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றி என்னை மொதல் மொதல் வந்து மக்கள் செல்வம் அறிமுகப்படுத்தினால் அவருக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் சார் வந்து ராஜேஷ் சார்கிட்ட சொல்லி ராஜேஷ் சார் மேனேஜர் அவர்கிட்ட சொல்லி அதை ஃபாலோ பண்ண சொன்னோடனே அவரும் நான் வந்து முகம் சொல்லிக்காமல் அவருடைய பரபரப்பான வேலைகளையும் நான் ஒவ்வொரு முறை மெசேஜ் அனுப்பும்போதும் எனக்கு பதில் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் ஒரு ஆறு மாதம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி அதை கொண்டு போனார் அதனால் ராஜேஷ் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றி அந்த டைம் வந்து சார் வந்து ரெக்க படத்தில் நடிச்சிருந்தார் அது இந்த படத்தோட இயக்குனர் வந்து என்னுடைய உதவியாளர் சிவா அவனும் வந்து படப்பிடிப்பில் வந்து இடையில கேபில் வந்து சார் சார்ட்ட ஒரு தான் கதை கேளுங்க சார் நல்ல கதை சார் அப்படின்னு சொல்லு அந்த சிவாவுக்கும் என்னுடைய நன்றி அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை வந்து ரெக்க பொடி சார் கணேஷ் வந்து அந்த கதையை கேட்குறேன்னு சொன்னோடனே கணேஷ் சார் அவர்கிட்டையும் நான் கதை சொன்னேன் கதை சொன்னோடனே அவரும் வந்து சார்ட்டை வந்து சொன்னார் நல்ல கதை மிஸ் பண்ணாத அப்படின் அவங்க நண்பர்கள் அவங்க நல்ல கதையெல்லாம் மிஸ் பண்ணாத அப்படின்னா அழுத்தம் கொடுத்து அந்த கணேஷ் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றி இப்படி இருக்கும்போது இங்கே சாரும் இங்கே சூர்யா மிஸில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சின்ன அதில் ஒரு நிகழ்வு நடக்கும்போது அங்கே என்கிட்ட சாருக்கு ஒரு கதை இருக்குன்னு தெரிஞ்சு ஸ்ரீதரன் ஒரு மீடியேட்ரு அவர் வந்து ரத்னா சார்ட்ட வந்து சொன்னார் இது மாதிரி பன்னீர் வந்து ஒரு கதை வச்சுருக்காரு சார் கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு பன்னீர் தெரியும் பன்னீரை வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அந்த கதவை திறந்து விட்ட ஸ்ரீதருக்கும் என்னுடைய நன்றி இது மாதிரி நிறைய நன்றிகள் இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச கலைஞர்கள் என் கூட ஒரு பண்ண ஆல் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் 
நான் நினச்ச மாதிரி நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்த படம் வந்திருக்கு சூர்யா மூவிஸ் யுகபாரி சொன்ன மாதிரி நான் மொதல் மொதல் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ண படம் சூர்யா மூவிஸ் அந்த கம்பெனியில் நான் படம் பண்ணணும்னா அப்படிங்கிறதுல எனக்கு பெரிய இது அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு பெரும் சந்தோஷம் பெரிய சந்தோஷம் ரத்தன் சார் அது மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர்ட்ட நான் படம் பண்ணியிருக்கேங்கிறது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் அதுக்கடுத்து தான் மக்கள் செல்வன் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதே ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தால் அவர் நிறைய மிஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் நினைக்கிறோம் ஏன்னா கண்டினியூ ஒரு மூணு மாதம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு அவர் நாங்கள் நிறைய மிஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஒரு படத்தில் நடிக்கும்போது நடிகர்கள் தான் சொல்லுவாங்க அந்த டயரக்டர் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு உண்மையானதாக மனசு திறந்து சொல்கிறேன் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணும்போது மக்கள் செல்வட்ட நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் முழுக்க முழுக்க ஸ்கிரிப்ட்டு ஸ்கிரிப்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் ஒரு நடிகனை வந்து நான் இப்படி பார்த்தே கிடையாது நான் நிறைய நடிகர்களோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நடிகை நான் இப்படி பார்க்கவே கிடையாது முழுக்க முழுக்க அது கதைக்குள்ளே கிடப்பார் திடீர்னு நாலு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் சார் நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது இப்படி ஒரு சீன் பண்ணலாமா சார் அப்படிங்கிறது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி கதைக்குள்ள சீன் நடிக்கும் போதும் சரி அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு சீனை வந்து எங்கேஜ் எப்படி பண்ணுறது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் இந்த இடத்துல சொல்லணும்னா எனக்கு செட் ஒரு மாதிரி இருந்தது என்னடா நம்ம சீனை கிராக் பண்ணுறாரோ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எனக்கு இருந்தது ஒரு சின்ன இது இருந்தது அதை நான் லேட்டராக தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த சீனை வந்து அந்த சீனை என்கேஜ் பண்ணுறது எப்படி அந்த சீனை இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு பேசி 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 பண்ணது அந்த படம் இன்றைக்கி படம் பார்த்து எல்லாமே இவ்வளோ லைவாக இருக்குது இது எப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் என்னுடைய மக்கள் செல்வன் அவருக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு வந்திருந்த மீடியா நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி தேங்க்ஸ் வணக்கம் வணக்கம் இந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்த ஏம் ரத்னம் சார் விஜய் சேதுபதி சார் அண்ட் டிரெக்டர் பன்னீர்செல்வம் சார் அப்புறம் என்னோட நடித்த கோ ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அவங்க தந்த சப்போர்ட் அப்புறம் மியூசிக் டி மான் சார் அண்ட் கேமராமேன் சார் சக்தி எல்லாத்துக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் ட்ரேஸ் க்ளோரி வெஸ்டர்ன் அண்ட் தேங்க்ஸ் கிவிங் கோஸ்ட் மை லார் அண்ட் சேவியர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கருப்பன் திரைப்படத்துக்கு முதல்ல நன்றி சொல்ல வேண்டியது இந்த படத்துடைய இயக்குனர் மிஸ்டர் பன்னீர் சார் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து அஃபிஷியலாக சாங்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணி இப்போது ரிலீஸ்க்கு ரெடியாக இருக்குது அண்ட் இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் ரத்தனம் சார்க்கு நன்றி இதில் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் யுவபாதி சார் அது எப்போவுமே ஒரு நண்பனை வந்து நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இது சூப்பருங்க இது மாதிரி வராதுங்க அவர் அவ்வளோ நல்லவருங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் நான் யுவபாதி சாரை சொல் சொல்லும் போது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மேடையிலையும் அண்ட் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் அந்த மக்கள் செல்வன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு ரொம்ப 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 பொருத்தமான சென் பர்சன் பொருத்தமான ஒரு ஒரு நபர் அவர் அவர் பேசுவதிலும் அவர் கூட வந்து நிறைய கூட க்ளோஸாக வந்து பழகும் போதும் இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அவரோட ஆட்டிடியூட் அவர் வந்து பேசுகிற விதம் அவர் மற்றவங்கிட்ட வந்து பழகிற அந்த விஷயம்லாம் பார்க்கும்போது அண்ட் ஸ்க்ரீனில் குறிப்பாக இந்த திரைப்படம் கருப்பனில் வந்து முழுக்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஒர்க்லாம் போயிட்டு இருக்கு இப்போ செகண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு ஆக்டராக அவ்வளோ நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவர் அஃப்கோர்ஸ் அவரோட மற்ற திரைப்படங்கள் நான் வேலை செய்யாத மற்ற திரைப்படங்கள் கூட நான் பார்த்துட்டு தான் வரேன் பட் இந்த திரைப்படத்தில் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் அவரை வந்து அவ்வளோ நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவரோட சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸு டைலாக் டெலிவரி டப்பிங்கில் அவர் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண விஷயங்கள் அவருடைய ஸ்லாங்கு பேசுகிற ஸ்லாங் அது தோனி இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது முழுக்க முழுக்க இந்த இந்த திரைப்படத்தை அப்படி ஒரு அந்த ஒரு ஒன் மேன் ஷோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி ஒரு அப்படி அப்படி ஒரு ஒன் மேனாக அவருடைய நடிப்பு ஆற்றலால் வந்து தூக்கி நிறுத்துகிறார் இந்த திரைப்படத்தை அண்ட் ரொம்ப ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு இயக்குனர் அவர்கள் அண்ட் கரெக்டான ஒர்க் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சைட்லேருந்தும் ஆர்டிஸ்டோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சைட்லேருந்தும் எங்கிட்ட இருந்து சாங்ஸு லிரிக் அண்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் கரெக்டான ஒர்க் வாங்கியிருக்காரு இயக்குனர் அவர்கள் அண்டு ஒரு சில ஹீரோஸ் வந்து நம்மளுக்கு இயல்பாகவே பிடிக்கும் அதாவது அவங்களுடைய படங்கள் வெற்றி தோல்வியெல்லாம் தாண்டி அவங்க நம்மளுக்கு பிடிக்கும் அப்படி வந்து ஒரு சில இயக்குனர் ஒரு சில ஹீரோஸ் நம்மளுடைய மைண்டில்
ஒர்க் பண்ணியிருக்க அந்த படத்துடைய ஹீரோ எனக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு அப்படியே பேய் மாதிரி நடிப்பார் அதில் வந்து மாற்றுக்கிறதே இல்லை பட் கூட அதுக்கு வந்து ஈடு கொடுத்து ஒரு கேரக்டர் வந்து பிளே பண்ணுறது ஒரு சாதாரண விஷயமே இல்லை அதில் அந்த தனியாக வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த டோட்டல் டீம்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த திரைப்படமும் பாடல்களும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு நான் எல்லாம் முறையேறி பண்ண வேண்டிக்கிறேன் நன்றி